Our next topic is thermal sensing and actuation. First, I will give an introduction about thermal sensors and thermal actuators. The measurement of temperature and heat can be achieved using many different principles. Some of the important thermal sensors are thermal bimorph sensors, thermal couples, and thermal resistive sensors. Commonly, the thermal transfer process can be through conduction, convection, or through radiation. Next, thermal actuators. So, the actuation of microscale devices and structures can be achieved by injecting or removing heat. Changes in temperature profile, it will result in mechanical displacement or force output through thermal expansion or contraction or through phase changes. In the end, you need heat apply to it. Direct heat apply to it, but indirect heat apply to it. The temperature of a microstructure can be raised by absorption of electromagnetic waves, then through external voltages, that is through ohmic heating, through conduction or through convection process. ഒരു മൈക്രോ എലമെൻറ്റിനെ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കൂൾ ചെയ്യണം ആൻഡ് കൂളിങ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ് ത്രൂ കണ്ടക്ഷൻ ഡിസിപ്പേഷൻ കൺവെക്ഷൻ ഡിസിപ്പേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓർ ത്രൂ ആക്റ്റീവ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് കൂളിങ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് നോക്കാം അവിടെ ഇങ്ക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് liquid inks this is the schematic diagram of a single thermal inkjet printer nozzle it consists of a fluid chamber with an opening avada kaanichirikkunna shradhikka idu chamber aanu ivide oru opening undu and a micro heater is embedded on the substrate within the cavity oru kaaryam pratheegam shradhikkanam ee oru heater um then aa oru chamber um ellam thanne micrometer range il aanu anyway oru electrical current ആ ഒരു ഹീറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റർ റൈസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ വേപ്പർ ബബിൾ ദെൻ ഈ ഒരു വേപ്പർ ബബിൾ റിസ്ക്യൂസസ് ദ ലിക്വിഡ് ഇങ്ക് ആൻഡ് എജക്സ് എ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തു ഈ ഒരു വേപ്പർ ബബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്കിനെ പുറത്തോട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ അപ്പോൺ കൂളിങ് ദ വേപ്പർ ബബിൾ കൊളാപ്സസ് ആൻഡ് ദ കാവിറ്റി ഈസ് റീഫിൽഡ് വിത്ത് ഇങ്ക് അഗൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫയറിങ് നമ്മളത് റിയൽ ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻ കാറ്റഡ്ജസിൽ ഏകദേശം വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡാണ് ആ ഒരു വേപ്പർ ബബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഫോർ ദ ഇങ്ക് ടു ബി എജക്റ്റഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഫോർ ദ റീഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ദ കാവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മെംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദെൻ മെറ്റൽസ് ഡയ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും വോളിയവും ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് കോമൺലി ഡിനോട്ട് ആസ് ആൽഫ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളുമെട്രിക് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓർ ടി സി ഇ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം to the degree of temperature variation avu equation nokka then mattoru constant aanu linear expansion coefficient that is a change of only one dimension of an object due to the temperature variation po change in length nokkana nundengil relative change of length divided by the temperature variation it is commonly denoted as beta that is a linear expansion coefficient ഇനി ഈ ഒരു വോൾമെട്രിക് ആൻഡ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾമെട്രിക് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് ദ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തെർമൽ ബൈമോഫ് തെർമൽ ബൈമോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ജോയിൻറ്റ് അലോങ് ദിയർ ലോങ് ടോൺ ലാക്സസ് ഈ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻറ്റ് will act as an actuating element adey pole sensing nim use cheyum aur figure check kiya avada kaanichirikkunnathu oru bimetallic cantilever beam aanu adine bimorph nu parayam adinde length same aanu rendu metal layers indeyum length same aanu 
ബോട്ടം ലെയറിലും ടോപ്പ് ലെയറിലും ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസാണ് അതിൻ്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ലെയറിൽ ആൽഫ വൺ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ബോട്ടൺ ലെയറിലെ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ടു ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ആൽഫ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ടു എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ദർ ഇസ് എ യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ടി ആ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മെറ്റൽസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്കലായിരിക്കില്ല ബിക്കോസ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആൽഫ വണ്ണും ആൽഫ ടുവും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുമല്ല ആൽഫ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താഴോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ലെയറിലെ മെറ്റലിനെ കാട്ടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴോട്ട് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ദ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ തെർമൽ ബൈ മോഫ് എ തെർമൽ ബൈ മോഫ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ ബൈ മെറ്റാലിക് ആക്ച്വേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തെർമൽ ആക്ച്വേറ്റീസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ബൈ മോഫ്സ് വി ക്യാൻ കണക്റ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ തെർമൽ ആക്ച്വേറ്റർ ഓർ എ സെൻസിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് തന്നെ ആക്ച്വേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദെൻ ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്ച്വേറ്റർ വിത്ത് ടു ബീംസ് ലെങ്ത് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ലോങ് റാമും ഷോർട്ട് റാമും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടു എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് പോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോങ് റാമിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുതലായിരിക്കും വി നോ ദാറ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിഫോം കറണ്ട് ആ ലൂപ്പിനെ ക്രോസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ്ങർ ആം വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ദ ടിപ്പ് ടു ബെൻഡ് ടു വേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് റാം നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരു ആക്ച്വേറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസ് ഓഫ് ടു ബീംസ് വിത്ത് സെയിം ലെങ്ത് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോസേഷണൽ ഏരിയ അപ്പോൾ ക്രോസേഷണൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസേഷണൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞ ബീമാണ് ഹോട്ട് ആമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് കോൾഡ് ആമാണ് അതായത് ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ അണ്ടർ എ സെയിം കറണ്ട് ദ ഹോട്ട് ആം റീച്ചസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദേ ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ദീസ് ആക്ച്വേറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ലാറ്ററൽ തെർമൽ ആക്ച്വേറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തെർമൽ കപ്പിൾസ് ദ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് തെർമൽ കപ്പൾ ഈസ് സി ബെക്ക് എഫക്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് സി ബെക്ക് എഫക്ട് ഇൻ എയ്റ്റീസ് ദ ജർമ്മൻ ഫിസിസ്റ്റ് സി ബെക്ക് ഡിസ്കവേഡ് ദാറ്റ് എ വോൾട്ടേജ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പ് കണ്ടൈനിങ് ടു ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെറ്റീരിയൽസ് വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എബോവ് ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സോ ടു വയേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് ജോയിൻറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ തെർമൽ കപ്പിൾ A thermal couple is most commonly used to measure the temperature difference between the joint sensing junction and the reference one. The joint junction is called the sensing junction. The other one is reference point. Then the ratio between the developed open circuit voltage and the temperature difference is called the Seebeck coefficient. Seebeck coefficient represent the alpha s that is delta v upon delta t. Alpha is the Seebeck coefficient of the thermal couple. Our figure check here. It is a thermal couple element. Two different metals are now selected. A and B. These two different materials are different Seebeck coefficients. They are represented by Alpha A. Mola Tham is Alpha A. Third Tham is Seebeck coefficient of Alpha B. So, top Tham is Delta B and Alpha A is Delta T. ലോവർ ആം ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ആൽഫ ബി ഡെൽറ്റ ടി നമുക്കറിയാം സീബ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ വി അപ്പോൺ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ദെൻ വെൻ യു ജോയിൻ ദീസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടുഗദർ ദ സീബ കോഫിഷ്യൻ വിൽ ബിക്കം ആ
alpha a minus alpha b multiplied with delta t. Commonly, ithram thermal couples you see in the thermal sensing in the end. Ithram thermal couples, one minute connect to the end. That's why the thermal pile is in the Efficiency is in the numerous thermal couples connect to the end. Our figure check here. This is the thermal pile. Three thermal couples join the end. That's why the hot junction is cold junction. This session concludes. In this session, there are different types of thermal sensors and activities. In the next session, there are electrostatic activities and sensors. Okay.